welcome po. Papuri po sa Panginoon. Ngayon po ay uh, December na, no? So, magandang gabi po sa lahat. At uh, ngayon ay midweek service na naman natin. So, it's December. Abangan po natin yung ating mga uh, gawain this December. So, nariyan po yung ating uh, gift giving. Nariyan yung ating uh, simbang gabi from uh, December 22 to 24. And uh, meron din po tayong year-end. Uh, year-end uh, ECC party. So, pagsasabayin na po natin yung ating Christmas party at yung New Year on December 26. So, abangan nyo po yan at supportahan po natin. Okay po. So, ngayong gabi po, magiging very practical po yung ating uh, pag-aaralan. So, it's about uh, how to solve problems or yan nga yung ating uh, title, Problem Solving and Critical Thinking. So, pag sinabi yung critical thinking is uh, analytical thinking or yung crucial thinker, thinking or tinatawag natin na right judgment na pag-iisip. So, based on King Solomon's uh, experience. So, yan po yung matatagpuan sa 1 Kings uh, 3, 7 hanggang 28. So, ngayon po, dahil po uh, magpapasko na, Uh, let us relate yung ating uh, pag-aaralan, pag-aaralan natin uh, dito sa wise men from the east. So, dahil magpapasko na, so yung wise men from the east, uh, i-relate natin yung ating uh, topic ngayong gabi. So, sino ba yung uh, wisest person o pinakamatalinong uh, tao sa, na naghari sa Israel o sa balat ng lupa, di ba ho, si Haring Solomon. So, let us learn from the wisdom of Solomon from the uh, wisest king of Israel. Pag-aralan natin yung kanyang kwento. So yung kwento po dito is uh, very familiar naman tayong lahat dito. No? Tukol kaya King Solomon and the two mothers. Ano ba yung pwede nating uh, uh, mapag-aralan o matutunan dito sa sa kwento na to? So madalas ho eh, ito ho yung uh, pinikwento natin sa mga bata, no? Uh, sa mga children o no, pag nagtuturo tayo ng mga bata pero may matututunan din da- tayo dito as adult about uh, problem solving and critical thinking paano ba na resolve ni Solomon yung conflict ng dalawang uh, ina di ba ano bang mga techniques yung yung inapply ni Solomon para ma-resolve niya yung yung uh, problema o yung conflict nitong dalawang uh, ina na ito so upisan po natin So magsimula tayo sa 1 Kings 7 to uh, 1 Kings chapter 3 verses 7 to 8 sabi ho dito now uh, si King Solomon po ang nagsasalita dito at siya po yung nagpe-pray sabi niya now Lord my God you have made your servant king in place of my father David but I am only a little child and do not know how to carry out my duties your servant is here among the people You have chosen a great people to numero uh, two numerous to count or number. So pag sa, sa Tagalog ho, yung prayer na ito, sabi ni Solomon, Yahweh aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David kahit ako ay bata pa at walang karanasan. So sabi ho ni Solomon, bata pa siya at wala siyang karanasan at kailangan niyang maging hari dito sa napakaraming tao na ito. Uh, great people, two numerous to count or two numerous to number. So, sabi sa uh, verse 9, So, give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? Sabi po sa Tagalog, Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? So, ang, ang prayer ho niya is, uh, uh, sabi dito, give your servant a discerning heart. So, discerning heart daw po. Pero pag tinagalog yan, is uh, karunungan na kailangan niya. So, yung karunungan ho kasi, yung, or yung wisdom, madalas, Uh, sa isip ho yan, eh. kumbaga re- uh, related sa pag-iisip o sa, sa utak, sa brain, di ba? Pero sabi ho dito, it's a discerning heart. So actually, yung, yung wisdom or being wise or pagiging uh, matalino is connected sa ating puso. Hindi ho, hindi ho sila magkahiwalay. So uh, if you have a discerning heart 
a meaning is wise ka or meron kang wisdom. So, pag sinabing discerning heart, uh, ibig sabihin nito, understanding heart. Okay? So, kaya niya mag-differentiate, kaya niyang ma-detect yung mabuti at masama. Kaya niyang ma-recognize o makita yung pagkakaiba ng mabuti at masama. To know uh, what is right and wrong. Di ba? Okay. So, number one, how to solve problems by critical thinking is kailangan we must be humble and pray for wisdom from God. So, we ask for wisdom. Accept that we are weak. So, kagaya nga sabi ni Solomon, ako'y bata pa. Diba? Wala pa siyang kakayanan. So, first thing, dapat i-acknowledge natin na tayo is uh, hindi ho tayo all-knowing at hindi rin ho uh, tayo uh, ganun kaalam. So, we have to acknowledge, we have to be humble in front of our God and pray for wisdom. Okay po? So, sabi ho sa James, kung kulang ka sa karunungan, James 1.5, kung kulang ka sa karunungan, humingi ka sa Diyos, at ang Diyos ay masaganang nagbibigay at hindi nanunubad. So, kung tingin natin, kailangan natin ng wisdom, kailangan natin ng karunungan, eh, sabi ho ni Santiago, ni James, is humingi tayo sa Lord. Pero, gaya nga nung dating uh, uh, in-explain ko, no? if we ask uh, something or if we pray for something, kailangan meron din tayong gawin. Of course, di ba? Kagaya nga nung sabi sa Matthew 6 sa uh, 26. So, yung ang ating Diyos Amang nagpapakain sa mga ibon. Pero, yung mga ibon, naghahanap rin naman talaga sila ng pagkain. So, we ask for wisdom, but at the same time, uh, we work for it. We work for wisdom. Di ba? Kailangan natin magbasa, kailangan natin uh, uh, mag-study, kailangan natin magsaliksik, kailangan natin ma-develop yung ating skills para ma-develop yung ating karunungan. Di ba? Sabi ko nga, nga ni Pastor uh, Arman, Dati, nag-share siya, crave for spiritual milk. Di ba? Crave for spiritual milk. So, meron tayong spiritual milk, meron din ho tayong intellectual uh, milk. So, yung milk, yan ho yung, yung kailangan ng bata para siya'y lumago, para siya'y lumaki. Di ba? So, ganun ho yan. So, kailangan ng bata ng gatas. Pero ho, kung y- yung bata, kailangan pa inumin mo siya ng sapat na gatas. Kasi ho, pag pinainom mo yung bata ng mga dropper-dropper lang, di ba, hindi sapat, eh, magiging malnourished yung bata. So, ang ibig kong sabihin niyan yung ating spiritual milk o yung ating uh, kinakain na, na tinapay o pagkain spirito, eh, dapat sapat. Hindi ho yung dropper-dropper lang o yung, yung kakaunti. Kasi ho, pagkakaunti, eh, eh magiging malnourished ho tayo spiritually, di ba? So, ganun ho yan. Okay po, so ituloy po natin. Uh, 1 Kings 3 verse 10, sabi dito, The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. Verse 12, I will give you what you ask for. I will give you a wise and understanding heart such as no one else has had or ever will have. Sabi ho ng Panginoong Diyos, uh, dahil, sa, dahil karunungan ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway kundi ang hiniling mo ay karunungang kumilala ng mabuti sa masama ibibigay ko sa iyo ang hiniling ang hiniling mo bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo so sabi dito I will give you a wise and understanding Heart, a wise and understanding heart. Pero sa Tagalog ho, karunungang walang kapantay. So, being wise, okay po, or being knowledgeable, karugtong po yan sa, sa heart. So, dapat ho, matalino ang ating puso. Hindi lang yung isip yung matalino, kundi ang tunay na talino ay nasa puso. Okay po? So, umpisahan ho natin yung uh, kwento. Sabi ho dito sa 1 Kings 3.16, now, two prostitutes came to the king and stood before him. So, meron, yung dalawang uh, ina ho dito, actually, they are prostitutes. Okay po? So, ang tanong ho dito, uh, bakit ho ini-entertain ni King Solomon yung problema nung dalawang prostitute? Di ba? Ang hari ho kasi, yan ho yung namamahala sa buong bansa. Di ba? Siya yung pinakamataas sa isang kaharian. Pero bakit 
yung itong uh, dalawang mahirap na prostitute eh kailangan niyang iresolba ang kanilang problema. Hindi ba pwedeng sa barangay na lang to pumunta tong dalawang babae na to? O pwede naman sa sa judge, di ba? Sa trial court. Eh bakit pa kailangan sa hari? Kasi oh, ang hari marami hong kailangan iresolba yan. So pati ba itong problema nitong dalawang uh, uh, prostitute na ito eh kailangan pang ang hari pa ang magresolba. So ano po yung ating uh, So ano po yung ating magiging uh, application dito ay matututunan dito. So number one, uh, when solving problems uh, by critical thinking, we should not, uh, uh, do not show partiality or favoritism. Start solving small problems. Siyempre, kung gusto mong tumalino at kung gusto mong uh, uh, mag-solve ng mga problema, mag-start ka muna dun sa maliit. Huwag ka munang magsusolve ng napakalaking problema kung hindi ka pa sanay. So, so katulad nito, ang maganda po kay King Solomon is in-entertain niya. Uh, nagsimula siya sa maliit na problema kasi oh, kung yung simpleng problema nitong dalawang babae na to eh, hindi niya ma-resolve eh paano pa niya pamamahalaan yung buong uh, kaharian, di ba? So, sa ating buhay, ganun din. So, kailangan minsan mag-start tayo na mag-solve ng maliliit na problema. Try small issues. So, kaya yung mga problema ng mga anak nyo, ng mga bata, di ba? I-solve nyo muna. And then, kapag na-resolve nyo, and then yung mga malalaking problema, susunod na huyo na kaya nating i-resolve di ba? Uh, sometimes, sabi dito, sometimes small or easy problems, if not resolved, becomes bigger problem kasi yung mga maliliit na problema kapag hindi natin nasusolve lumalaki ho yan so uh, wag ho tayo maging partial when solving problems as much as possible or even small problems or easy problems eh, eh pwede ho nating ano uh, pwede ho nating resolbahin okay po so sabi dito sa proverbs 21:13 so this is about uh, uh, partiality or impartiality uh, whoever shuts their ears to the cry of the poor will also cry out and not be answered. Sabi ko sa Tagalog, ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. So, kung tayo nasa posisyon, okay po, at merong mga kapatiran na kailangan ng tulong natin, at uh, kailangan na ng payo, kailangan ng prayers, eh, huwag po tayong maging partial. Kailangan impartial tayo at Uh, tulungan natin sila. Okay po? So, meron ditong isang quote from Anonymous. Sabi ko dito, I asked God for wisdom and He gave me problems to solve. Okay po? So, humingi ka ng wisdom pero ang Diyos, binigyan ka ng problema para resolvahin. So, ang ibig ko sabihin nito, the more problems you have and the more problems you solve, then you will become wiser and more knowledgeable. So, yung problema, yan ho yung nagpapatalino sa atin. ba? Diba? At yung mga pagsubok, yan ho yung nagpapalakas sa tao. So, we should develop yung skills in problem solving. So, start from small problems. Yung gaya nga nun, hari siya, pero hinarap niya yung problema ng dalawang uh, prostitute. Okay po? Tuloy natin. Uh, 1 Kings 3, 17-18 One of them said, Pardon me, my Lord, this woman and I live in the same house, and I, and I had a baby while she was there with me. The third day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone. There was no one in the house but the two of us. During the night, this, woman, this woman's son died because she lay on him. So she get, she got up in the middle of the night and took my son from my side while while I your servant was asleep. She put him by her breast and put her dead son by my breast. The next morning I got up to nurse to nurse my son and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. Verse 22. The other woman said, "No, the living one is my son." And the dead one is yours. But the first one insisted, No, the dead one is yours. The living one is mine. And so they argued before the king. 
Sabi po sa Tagalog, tumutol naman ang pangalawa at ang sabi, hindi totoo yan. Anak ko ang buhay at ang sa iyo ang patay. Lalo namang iginit ng una, ng unang babae, hindi totoo yan. Anak mo ang patay at akin ang buhay at ganito ang kanilang pagtatalo sa harapan ng hari. So, ano ho yung pangatlo dito? So, how to solve problems by critical thinking? Number three, listen to both parties and gather information. So, ang ginawa ho ni King Solomon doon, eh nakinig lang ho siya. Di ba? So, pinakinggan niya yung sinasabi nung dalawang babae. So, both parties ho, yung dalawang panig ang kanyang pinakinggan. So, when we are trying to solve problems, kailangan we need to listen to all uh, parties involved. Okay po, so lahat ho ng panig and kung ano yung information na binibigay nila ay eh, kailangan makuha natin. So ito yung tinatawag natin na fact finding process, yung yung facts, we are uh, getting the facts dito sa ating mga witnesses. So hindi ho pwedeng one-sided lang yung ating uh, pag-gather. So papakinggan mo yung isa tapos hindi mo papakinggan yung isa, eh hindi ho natin mareresolba ang problema kung kung meron ho tayong pinapanigan. Okay, sabi ho dito, yan, yan, meron ho tayong, etong uh, step na to, is tawag natin is information gathering and fact finding. So, pakinggan ang bawat panig, investigate, gaya ng ginagawa ng mga polis, ng mga investigador, o yung mga doktor, di ba? Lagi kang, uh, pag sila'y nag-iimbestiga, tinatanong ka, tinatanong yung lahat, kung ano yung mga napuna mo, napansin mo, yung nakita mo, Di ba? Ganun yan. And uh, kagaya sa school, sa math. Pag may mga math problems ka, susulat mo lahat ng given. Di ba? Sulat mo, givens. Di ba? Yan yung una eh. Kailangan ilagay mo yung given. O katulad sa sa korte, di ba? Uh, yung mga witnesses. Inaano nila, uh, pinapakinggan nila yung mga sinasabi ng witness. So, meron din tayo sa Senate, di ba? Fact-finding committee sa Senado. So, eto ho yung Uh, third step, so yung ating information gathering and fact finding. Okay po? Okay, verse 23. The king said, This one says, My son is alive and your son is dead. While, the, while that one says, No, your son is dead and mine is alive. Kaya't sinabi ni Solomon sa isa, Sinasabi mong iyo ang buhay na bata at kanya ang patay. At sa ikalawa, ang sabi mo naman ay iyo ang buhay at kanya ang patay. So, ang ginawa ho dito ni King Solomon is uh, inulit niya yung statements ng dalawang uh, panig. Di ba? Inulit niya. So, ano hong number four natin dyan? How to solve problems with critical thinking. So, make sure that we understand the problem and review all information. Kailangan ulitin mo. Kailangan siguraduhin mo na naunawaan mo yung sinabi nung uh, mga witnesses o yung yung may conflict. Repeat the problem or state the problem and repeat all the information. Kumbaga sa halimbawa sa mga McDo, Jollibee, di ba? Umu-order ka. Tinitake nila yung order mo. After nilang i-take, uulitin nila. So, ang tawag ko doon eh, confirmation, 'di ba? Sinasabi nila, I repeat the order, ganito, ganito. O 'di ba? So kino-confirm nila yung sinabi mo. So we need to confirm at we need to understand na talagang naunawaan natin yung problema o yung sinasabi nung nung uh, nung may problema. Okay po? So ang tawag natin dito is confirm and review. We need to fully understand all the information given. Kailangan maunawaan natin yung lahat ng impormasyon at maihiwalay natin yung facts and fiction. So, yung totoo, yung, uh, uh, yung totoong balita or yung, uh, at yung fake news, di ba? Merong totoong news at merong fake news. Kailangan maihiwalay ho natin uh, through our uh, data gathering and yung through our confirmation. Okay po? Ang tawag dyan, let, uh, we understand and we review the information. Okay po, tuloy natin yung kwento. Then the king said, Bring me a sword. So they brought a sword for the king. He then gave an order, Cut the living child in two, and give half to one and half to the other. Kaya nagpakuha ang hari ng isang tabak 
at dinala nga sa kanya ang isang tabak. Sinabi ng hari, hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. So dito ho, King Solomon offered a solution. Nag-offer ho siya ng solution. Kaya lang, hindi naman ho talaga yun yung tamang solusyon. Di ba? So anong ginawa ni King Solomon dito? Actually, ang ginawa ho ni King Solomon dito is tinest niya yung kanyang subject. Okay po? So in other words, nag-experiment ho siya. Okay ho? So in science terms, nag, uh, gumawa siya ng experiment or nag-trial siya. Nag-trial and error po si King Solomon. So number five, how to solve problems by critical thinking is make experimental solution. Try to experiment. So minsan kailangan nating mag-experiment or mag-trial and error para uh, makuha natin yung tamang solusyon. Di ba? So, sa statistics, meron tayong tinatawag na design of experiments. We have to design or, or we, we need to make experiments. So, ang purpose ho kasi ng experiment is to test yung ating mga subject so that we will know the outcome or result. Di ba? So, kailangan, lalo na yung mga katulad niyan, yung vaccine, yung COVID-19 vaccine. So, merong mga trial stage yan. So, para makuha nila yung right combination and optimization ng vaccine, kailangan nilang i-test or i-trial stage. So, yun yung experiment, uh, experimental stage nila. Di ba? So, halimbawa, yung anak mo, uh, kunyari lang, halimbawa lang, no, nahihirapan siya sa science and, si ma- oh, and math. Di ba? Nahihirapan siya sa mga subject na yun. So, pwede mga experiment, baka naman sa music siya or sa arts, di ba? Or sa acting or sa singing. Di ba? Or sa games siya, dun siya Magaling. So, let us try to experiment things. Sabi nga dito, try and try. Kailangan lang mag-try and try hanggang makuha natin yung right solution. Okay po? So, sabi ko dito, when we experiment or when we try something, most of the time we fail. So, sa experiment ho, madalas, eh, mag-fail ka talaga. So, ang tawag ho natin dyan is failed experiment. Di ba? Pero sa, sabi ho dito, failure is not the opposite of success. It's part of success, sabi ho dito sa quote. So sabi dyan, failure is part of success. Hindi, hindi siya opposite ng success, kundi parte siya ng pagtatagumpay. So in life, when we fail, we increase the chances of success. Kapag nag-fail ka, kasi nagtatry ka na nagtatry eh kinukuha mo yung uh, yung tamang combination o no? yung tamang solution so we need to try and try hanggang sa uh, makuha natin yung uh, optimization or yung optimized solution na tinatawag di ba so kagaya ng mga ginagawa ng mga scientists and inventors di ba they also failed in their experiment but in the end uh, marami silang experiment na ginagawa but in the end is nakukuha nila yung correct solution or yung optimized solution. So, ang example ho dito is yung si Thomas Edison. Sabi ho ni Thomas Edison, ay, uh, uh, siya ho kasi yung nag-invento o gumawa ng light bulb o yung bumbilya. Sabi niya, I didn't fail 1,000 times. The light bulb was an invention with 1,000 steps. So, ang sabi niya dito, 1,000 times siyang nag-fail bago niya na nakuha yung uh, or or na invento yung light bulb. So parang sinasabi niya maraming beses siyang nagtry bago umilaw yung kanyang bumbilya, di ba? So ang ibig sabihin nito nito, in achieving our goal or in achieving yung mga solutions natin, is we need to try and we need to uh, do trial and error and we need to experiment, di ba? Para ma-solve natin yung ating mga problema or ma-commit natin yung ating uh, mga pangarap sa buhay, di ba? So halimbawa eh meron kang uh, example lang ho, meron kang uh, lock, combination lock, di ba? Yung mga lock. Normally meron yang uh, three digit combination. Eh kung nakalak yan at hindi mo ma-open, paano mo bubuksan yan? Three digit combination. So ang gagawin mo diyan, is ita mo lahat ng pwedeng kombinasyon. So kung three digit combination yan, so meron pa 1000 na possible uh, combination, di ba? 1,000 na possible numbers from 000 to 
999. So habang tinatry mo siya, pa isa-isa, nagpe-fail ka, di ba? Pag try mo isang number, ayaw ma-open, ma fail. Pag try mo isang number, ayaw ma-open, fail. Pero habang umuusad ka, eh lumalapit ka doon sa tamang combination. So ganyan ganun din ho ang ating buhay. O madalas kailangan talaga nating mag uh, trials or uh, mag-test. Okay po? para ma-resolve yung ating problema. Okay po? So, tuloy natin sa yung kwento. Sabi dito, The woman whose son was alive was deeply moved out of love for her son and said to the king, Please, my lord, give her the living baby. Don't kill him. But the other said, Neither I nor you shall have him. Cut him in Two. So sabi ko sa Tagalog na bagbag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw. Huwag po kamahalan, ibigay na po ninyo sa kanya ang bata, huwag lamang ninyong patayin. Sabi naman nung isa, sige hatiin nyo ang bata upang walang makinabang kahit sino sa amin. So after nung trial stage or after ng experiment stage ni King Solomon, eh nagbago na ho yung statement nung dalawang babae. Kanina ho, parehas yung statement nila eh. Sinasabi nila na kanila yung buhay at sa kabila yung patay. Pero nung nag-test si King Solomon, eh magkaiba na ho yung uh, sinasabi nung dalawang babae. So, ibig sabihin nito, meron na ho silang uh, magkaibang response. Okay po? Meron na silang uh, uh, deep, nag, nagbago na yung respond nung dalawang babae after nung experiment. Di ba? So, number six, analyze the result of the experiment. So, nakita mo na nagkaroon na ng pagbabago. Nakita mo na nagkaroon na ng resulta. Di ba? So, ang gagawin mo, i-analyze mo ngayon. Okay? Yung iyong eksperimento, yung iyong uh, trial stage. Okay po? So, actually, dito ho kasi, kaya ho nag-succeed si King Solomon sa isang try lang, nag na siya. Eh, guided ho kasi talaga siya ng wisdom from God. Kaya isang try lang, eh, solved na kaagad, di ba? Pero tayo, sa buhay kasi, kailangan natin ng, hindi um, naman tayo ganun katalino, katulad ni King Solomon, di ba? So, madalas sa madalas, eh, nag-fail yung ating mga trials. Pero, after the trials naman, eh, nagsasucceed naman tayo. Okay po? So, we should analyze the result of the experiment. Ang tawag ho natin dyan is result analysis. Okay po? So, yung resulta o yung response, eh, pag-isipan natin mabuti or, or i-ano natin, i-analyze na natin. Kung bagay, yung, yung, yung ibinigay na data ng ating experiment, eh, tingnan natin maigi. So, maging uh, observant tayo. So, magkaroon tayo ng observations. Di ba? So, yun yun. At based dun sa resulta, eh, pwede na ba tayong mag-conclude o mag-offer ng tamang solusyon, di ba? So, titignan natin yung resulta or yung data result na tinatawag. Okay po? Tuli natin. Then, the king gave his ruling. Give the living baby to the first woman. Do not kill him. She is his mother. Kaya't sinabi ni Solomon, huwag ninyong patayin ang bata. Ibigay ninyo sa una, siya ang tunay niyang ina. So, number seven ho, how to solve problems by critical thinking uh, after the experiment and you get the result of the experiment, you get uh, additional proof and data, okay po, is make a final solution and give your conclusion. Kung maga, give your verdict. Ano yung judgment mo, di ba? Conclusion na, ano yung recommendation mo? Ano yung iyong na uh, hatol doon sa sa iyong uh, experiment o sa iyong trial stage. Okay po? So, yan hu yan. So, napakagandang isipin na dito sa simpleng kwentong ito, eh meron hu tayong practical application about about uh, problem solving and critical thinking. So, sabi hu dito, by means of uh, critical thinking and problem solving techniques, yung nabanggit natin kanina, King Solomon was able to identify the true mother. So, nakuha niya ho or, or na-identify niya yung true mother sa pamamagitan ng mga nabanggit. Di ba? Nag, uh, 
uh, nag ano siya nag uh, nakinig siya sa mga information na unawaan niya yung information di ba nag uh, experiment siya and then uh, base dun sa trials niya sa test na ginawa niya eh, nagkaroon ng uh, magandang resulta inanalyze niya yung resulta at based dun sa resulta eh, nagbigay siya ng conclusion o ng recommend Dation. Okay po, so 1 Kings 3.28 When all Israel heard the verdict the king had given, they held the king in awe because they saw that he had wisdom from God to administer justice. Napabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya na batid nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. So, if we have the wisdom from God, eh, kaya ho nating mag-administer ng uh, justice. Okay po? So, kailangan we should give justice or righteous judgment doon sa ating uh, sa, doon sa ating uh, mga solution or recommendation. Kasi nga, iba talaga pag ang karunungan ay galing sa Diyos, hindi lang yung sa, sa isip. Iba ho kasi talaga pag uh, biblical or spiritual uh, spiritual wisdom ang taglay natin. So, eto nakita ho ng mga tao na taglay ni Solomon yung wisdom from God. At nagtiwala sila sa kanilang hari na, na mapapangunahan sila. Mapapangunahan ng maayos ni King Solomon ang bansang Israel because of the wisdom from God. So, sumikat ho si Solomon because of this small, uh, sabihin natin, hindi naman siya talaga siya malaking problema. No? Pro- sabi nga, problema ng mga ng dalawang ina o dalawang prostitute, niresolvan niya. Pero because of that uh, sin or, or that story, eh, sumikat si Solomon. Okay po? In Proverbs 8, uh, 18 to 21, What wisdom O first, ano ba yung ibinibigay ng karunungan na galing sa Diyos? ba? Proverbs 8, 18-21 With me, or with wisdom, are riches and honor, enduring wealth and prosperity. My fruit is better than fine gold. What I yield surpasses choice silver. I walk in the way of righteousness, along the paths of justice, bestowing wealth on those who love me, and making their treasuries full ang yaman at karangalan ay aking tinataglay ang karunungan ho itong nagsasalita dito sabi ho ng karunungan ang yaman at karangalan ay aking tinataglay kaya manang walang maliw kasaganaan sa buhay ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran Ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin ay nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang sisidlan. So, if we have the wisdom from God, ang sinasabi ho dito is, kayamanan siya. Kayamanan siya at kasaganaan sa buhay ang ibinibigay ng, ng wisdom or ng karunungan ng Diyos. Sabi ho dito is wealth and prosperity. At ang uh, sabi pa dito, I walk in the way of righteousness. Pagiging matuwid. Nagiging matuwid tayo. Nagiging righteous if we have the wisdom from God. Nagiging uh, makatarungan tayo. Sabi dito, the, fat of, the paths of justice. Nagiging makatarungan tayo. Di ho ba? And bestowing wealth on those who love in making their treasuries full. So, ang offer nito is kayamanan, kasaganaan, uh, katarungan, at Katuwiran. So, mahalaga ho talaga na meron ho tayong uh, wisdom from God. So, let us summarize. So, let us summarize how to solve problems by critical thinking. Number one, pray for wisdom from God. Okay po? Ask or pray wisdom from God but work on it. Di ba? Study, read, crave for spiritual and intellectual milk. Kailangan humingi tayo at uh, so pray, mag-study and read the Bible. Number two, no partiality and solve small issues. So, no favoritism, start solving easy or small problems. Number three, listen and gather 
information. So, ito ho yung ating fact-finding process or yung investigation process. Kunin natin lahat ng information na makukuha natin. So, number five, uh, number four, review and confirm the information. So, kailangan uh, naunawaan natin, naintindihan natin kung kailangan nating ulitin uh, yung, yung mga information, eh, i-confirm natin. Understand the problem, repeat and review the information. Okay, number five, try to experiment. Okay, try to do trial and error. Experiment, okay po, trial and error. Failure is part of success. Kapag nag-fail ka, okay lang yan. Try ka lang ulit hanggang sa makuha mo yung tamang solution. Di ba? Okay. Number six, analyze the results of the experiment. Di ba? Analyze the result. Pag-aralan mo ano yung sinasabi nung resulta after mong matres, after mong magkaroon ng trial stage, after mong magkaroon ng experiment, uh, experimental stage, ano yung resulta at ano yung sinasabi ng resulta at uh, makakapagbigay ka na ba ng solusyon base doon sa iyong mga data results. Okay po? And number seven, make final solution and conclusion. So, after all this, magbigay ka na ng iyong hatol. So, kaya nga critical thinking eh. Critical thinking. Kailangan na wise thinking. So, kailangan may basihan ka. Hindi lang yung basta sinabi mo lang na ito yan, ito yan. Itong solution dyan, hindi. Dapat meron kang pinagbabatayan. Meron tayong mga information, meron tayong mga data, at meron tayong mga resulta. Bago ka magbigay ng hatol or magbigay ng solusyon. Okay po? So, bilang pagtatapos, dito po tayo sa James 3.17. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. So, sabi ko dito, ito yung mga fruits of wisdom from God. Ngunit, ang karunungan mula sa langit, wisdom from God, karunungan mula sa langit, una sa lahat ay malinis. So, dapat ho malinis. Hindi ho madaya. So, madalas ho kasi, pag ikaw ay matalino, sobrang talino, eh, ginagamit mo yung katalinuhan mo sa katusuhan o sa Kadayaan. So, ang tamang talino ho, eh, malinis, pure, banal. Yun po ang ibig niya sabihin. Mapayapa. So, ibig sabihin, mapayapa. Uh, peaceful. Okay? Ikaw ay problem solver. Hindi ho ikaw ang nagbibigay ng problema. Dapat ho, eh, uh, peace loving ka. O dapat ho, mapayapa. Hindi yung, uh, yung iba ho kasi, pag sobrang talino na, eh, eh nagiging magulo na. Di ba? Di ba? Sila na yung nanggugulo. Di ba? Magulo na sila. Okay? Maamo, gentle. Di ba? Alam, maamo, gentle. Mapagbigay, masunurin. So, ang tamang wisdom from God is masunurin, hindi ho disobedient. Di ba? Pag matalino ka na, minsan no kasi, pag sobrang talino ka na, eh, hindi ka na sumusunod. Kung baga, parang exempted ka na sa rules. Di ba? So, dapat, ikaw ay mapagbigay or ikaw ay masunurin. So, habang tumatalino ka, dapat nagiging mas mapagbigay ka. Puno ng awa, mawain. Okay po? Gaya ng ating uh, Diyos Ama sa Langit, full of mercy. So, dapat tayo, habang tumatalino tayo, habang nagkakaroon tayo ng karunungan, eh, nagiging maunawain ho tayo, nagiging maawain ho tayo sa ating kapwa. Masaganang namumunga ng mabubuting gawa, o yung tinatawag na good fruit or good works. So, ang tunay na katalinuhan ay namumunga ng mabuting gawa hindi ho masamang gawa o mga pandaraya okay po hindi nagtatangi okay impartial hindi nagtatangi so dapat hindi tayo partial so dapat ano tayo wala tayong uh, favoritism o kung ano yung judgment okay po kung ano yung tamang judgment o yung right judgment eh yun ang ibigay mo dapat hindi tayo wala ho tayong kinikilingan okay po and then yung lastly is sincere or sa Tagalog is faithful or tapat or hindi nagkukunwari. So, dapat uh, uh, wisdom from God is uh, is sincere, totoo. Okay po? Hindi siya fake. Di ba? Hindi siya fake news. Okay po? So, always remember the fruits of wisdom. Ano po ito? Uh, the wisdom is pure, peace-loving, considerate, submissive, full of mercy or merciful, 
good fruits, impartial, and sincere. So, yun lang po yan. And, uh, and paano, ba, paano ba tayo maging matalino? Di ba? Pray for wisdom. Di ba? Pray for wisdom. Always read. Read the Bible. Have quiet time. Maging, uh, magkaroon tayo ng quiet time sa Lord. Kasi oh, yung, yung quiet time ho kasi, at yung naka-focus ka sa Lord, minsan ho dyan ho lumalabas yung uh, mga revelations from, from, from God or yung wisdom from God. Kasi nagkakaroon ka ng, uh, ng uh, focus o yung, yung paligid eh, dahil nga sa sobrang tahimik, eh, nakakapag-isip ka ng mabuti at makukuha mo yung mensahe talaga ng Lord, especially when you are reading the Bible. So ako ko kasi, pinagsasabay ko ho yan na uh, Bible reading at the same time, uh, quiet time. Kasi oh, minsan, uh, liba, pag nagbabasa ka, gusto mong unawain yung binabasa mo, di, uh, reading the Bible, praying, and be, being quiet with the, with the Lord, eh, eh, marami hong nagagawa yan. Di ba? So, listen to the preaching. Di ba? Yung mga preaching, mga preaching natin, every Wednesday, meron tayo. Every Friday, meron tayo. Every Sunday, meron tayo. Minsan, may... Uh, may mga Bible studies tayo. So, makinig ho tayo and matuto ho tayo. Okay po? And we can reap or, or makukuha natin yung bunga ng karunungan. Okay po? Sana ho ya marami ho tayong uh, natutunan ngayong gabi. And uh, marami pong salamat sa pakihinig na uh, naunawaan nyo po uh, mostly yung ating, uh, yung ating uh, pinagbulay-bulayan ngayong gabi. Isa ho ito sa sa favorite na na kwento ko sa Bible kasi oh, si King Solomon siya yung pinakamatalinong tao na nabuhay at uh, marami ho tayong matututunan especially yung kanyang book of Proverbs yung kanyang book of uh, Ecclesi- Ecclesiastes yan ho uh, marami ho tayong matututunan sa kanyang mga books and sa kanyang buhay maraming po salamat so uh, let us pray